হে গাইজ আমি রাতুল আছি আপনাদের সাথে এবং আজকের ভিডিওতে আমরা কথা বলবো টেকনোর একটি ব্র্যান্ড নিউ স্মার্টফোন হুইচ ইজ স্পার্ক ফাইভ প্রো নিয়ে ইন শর্ট যদি বলি এই ফোনটিতে আপনারা পাচ্ছেন পাঞ্চল কাট আউট ডিসপ্লে বা টেকনো যেটা বলছে ডট ইন ডিসপ্লে আর তাছাড়া এর রেয়ারে রয়েছে কোয়াড ক্যামেরা সেট আপ ইনক্লুডিং প্রাইমারি সিক্সটিন মেগা পিক্সেল ক্যামেরা আর হ্যাঁ টেকনো কিন্তু এটার সাথে আরেকটি ফোন লঞ্চ করেছে হুইচ ইজ স্পার্ক ফাইভ এয়ার বাট আমরা আজকে সেটা নিয়ে কথা বলছি না আমরা আজকে ইন ডিটেল কথা বলবো স্পার্ক ফাইভ প্রো নিয়ে তো চলুন আজকের ভিডিওতে আমরা দেখি বারো টাকায় এই ফোনটি আপনার জন্য কেনা যুক্তি সংখ্যা তো হবে কিনা আসছি ইন্টার পর তো যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন এ হলো টেকনো স্পার্ক ফাইভ প্রো এর বক্স ট্রেডিশনাল টেকনো বক্স এবং এর ওপরে রয়েছে বেশ কিছু বান্ডেল অফার বাংলা লিঙ্কের পক্ষ থেকে আর রেয়ারে আপনারা পেয়ে যাবেন কিছু স্পেসিফিকেশনস তো বক্সটি ওপেন করে প্রথমে আপনারা পাবেন টেকনো স্পার্ক ফাইভ প্রো ডিভাইসটি যেটি আপাতত সাইডে রেখে দিচ্ছি দেন আপনারা পাচ্ছেন একটি প্রোটেকটিভ সিলিকান কাভার যেটি নিয়ে একটু পরে কথা বলছি থাকছে একটি ইউএসবি টাইপ এ টু মাইক্রো ইউএসবি কেবল এবং সবশেষে পাচ্ছেন টেন ওয়ার্ডের এই চার্জিং ব্রেক অল রাইট লেটস হ্যাভ এ লুক অ্যাট দ্য ডিভাইস তো এ হলো টেকনো স্পার্ক ফাইভ প্রো ডিভাইস এবং যেটা বলছিলাম এর সাথে সাথে যে কেসটি সিলিকান কেস টিপিক্যালি আমরা দেখে থাকি একদমই সাদা মাটা হয়ে থাকে বাট এর কেসটি দেখতে বেশ চমৎকার এবং এটিতে আপনারা বেশ চমৎকার গ্রিপও পেয়ে যাবেন কারণ এটি অনেকটাই ম্যাট ফিনিশ সো ওভারঅল এই বাজেটে বেশ ভালো কেস প্রোভাইড করেছে টেকনো তো স্পার্ক ফাইভ প্রো এর ডিজাইনের কথা যদি বলি এটি মোস্টলি পলিকার্বোনেট মেড অর্থাৎ রিয়ার পার্টি প্লাস্টিকে এবং এটি গ্লসি সো এটিতে স্ক্র্যাচ পড়ার চান্স রয়েছে কিছুটা তাই আপনারা চাইলে বক্সে যে ইনক্লুডেড কেস সেটি ব্যবহার করতে পারেন আর রেয়ার পার্টি আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন কোয়াড ক্যামেরা সেট এবং এর পাশেই রয়েছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট যার স্পিড আমার কাছে এই বাজেটে বেশ অ্যাডিকুয়েট মনে হয়েছে এবং এর যে আপার পোর্শন সেটি একেবারেই ফাঁকা এবং বটমে আপনারা পাচ্ছেন প্রাইমারি মাইক্রোফোন থাকছে একটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম এম অডিও পোর্ট মাইক্রো ইউএসবি পোর্ট ফর চার্জিং অ্যান্ড এ বটম ফায়ারিং স্পিকার রাইট সাইডের এই রেড অ্যাক্সেন্ট কালারের বাটনটি হচ্ছে পাওয়ার বাটন এবং এটি বেশ কনভিনিয়েন্ট পজিশনেই ছিল আর এর ঠিক ওপরেই পাচ্ছেন আপনারা ভলিউম রকার আর সিম ট্রেটি থাকছে ফোনটির লেফট সাইডে যেখানে রয়েছে ডুয়েল ন্যানো সিমের পাশাপাশি ডেডিকেটেড মাইক্রো এসডি কার্ড স্লট তো এই গেল মোটামুটি ফোনটির ফিজিক্যাল ওভারভিউ আর এর ফ্রন্টে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন এইচডি প্লাস রেজলিউশনের একটি স্ক্রিন যেটি অবশ্যই পাঞ্চল কাট আউট রয়েছে ডিসপ্লের লেফট কর্নারে এবং এটির যে সাইজ সেটি সিক্স পয়েন্ট সিক্স ইঞ্চের ডিসপ্লের কোয়ালিটির কথা যদি বলি এটি বেশ পাঞ্চি এবং ভাইব্রেন্ট আইপিএস হওয়া সত্ত্বেও এবং এর যে ভিউইং অ্যাঙ্গেল সেটিও আমার কাছে বেশ ভালোই লেগেছে যদিও এর যে ব্রাইটনেস সেটি কিছুটা কম সো আউটডোরে হয়তো আপনাকে একটু স্ট্রাগল করতে হতে পারে বাট এমনিতে ডিসপ্লের টাচ লেটেন্সি বা আদার কোনো ফ্যাক্টর নিয়ে আমার মোটেও কোনো কমপ্লেন নেই সো আপনারা যারা মিডিয়া কনজিউম করে থাকেন অনেক বেশি ফোনে তারা এর ডিসপ্লে বেশ ভালোভাবে এনজয় করবেন ফোনটিকে পাওয়ার করছে মিডিয়া টেকের হেলিও এ চিপসেট যেটি একটি অক্টা কোর ওয়ান পয়েন্ট চিপসেট এবং এটির পারফরমেন্স এই বাজেটে আমি বলবো বেশ অ্যাভারেজ ছিল হ্যাজ ইউ ক্যান সি আপনারা যারা পাবজি লাভার রয়েছেন বা জানতে চান যে ফোনটিতে পাবজি কেমন রান করবে তো আমি এতে পাবজি খেলেছি এবং ডিফল্ট সেটিং যেটি ছিল অর্থাৎ স্মুথ ব্যালেন্সড সেই ক্ষেত্রে আমি মোটামুটি ভালো ফ্রেম রেট পেয়েছি এবং কনসিস্টেন্ট ছিল ফ্রেম রেটটি এবং বেশ ভালোভাবে খেলা যাচ্ছিল আর আপনি যদি সেটিংটি এইচডিতে দেন সেক্ষেত্রে ডেফিনেটলি কিছু ল্যাগ লক্ষ্য করবেন তবে ফ্রি ফায়ার যারা খেলে থাকেন তারা এটিতে বেশ চমৎকার পারফরমেন্স পাবেন কারণ ফ্রি ফায়ার গেমটি আসলে অতটা হার্ডওয়্যার হাঙ্গরি না যার কারণে বেশ স্মুথলি রান করতে পারে যে কোনো স্মার্টফোন সো এটিতে আপনারা বেশ ভালোভাবেই খেলতে পারবেন সেই গেমটি এছাড়া অ্যাসফল্ট নাইনও আমি খেলেছি কোনো রকম প্রবলেম হয়নি ডিফল্ট সেটিংয়ে আর ইউআইয়ের কথা যদি বলি এতে আপনারা পাচ্ছেন টেকনোর নিজস্ব হাই ওয়ে সিক্স পয়েন্ট ওয়ান অন টপ অফ অ্যান্ড্রয়েড টেন সো আউট অফ দ্য বক্স আপনারা লেটেস্ট অ্যান্ড্রয়েড টেন পেয়ে যাচ্ছেন আর ইউআই নেভিগেশনের কথা যদি বলি তাহলে এটি বেশ রেসপন্সিভই ছিল ইউআইটি ট্রানজিশন স্পিডে মেজর কোনো ল্যাগ বা হিকআপ ছিল না সো যারা রেগুলার ইউজার রয়েছেন তারাও খুব একটা নোটিস করবেন না এবং এতে ফোর গিগা বাই ট্র্যাম থাকায় মাল্টিটাস্কিংও মোটামুটি করতে পারবেন বাট পার্সোনালি এই ফোনটি সব থেকে ভালো লেগেছে আমার কাছে এর ক্যামেরা পারফরমেন্স এতে আপনারা রেয়ারে পাচ্ছেন সিক্সটিন মেগা পিক্সেলের প্রাইমারি ক্যামেরা থাকছে একটি এআই ক্যামেরা বিল্ট ইন যেটি আপনার ওভারঅল যে সিন সেটি ডিটেক্ট করবে এবং সেই অনুযায়ী এক্সপোজার ঠিক করবে তাছাড়া থাকছে একটি টু মেগা পিক্সেলের ডেপ সেন্সার এবং টু মেগা পিক্সেলের ম্যাক্রো যদিও আমি এতে একটি ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ক্যামেরা থাকলে বেশি খুশি হতাম বাট এই বাজেটে অফিসিয়াল কোনো ফোনে হয়তো আমরা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ক্যামেরা পাচ্ছি না ডেডিকেটেড এনিওয়েজ এর যে প্রাইমারি ক্যামে
হচ্ছে অ্যাজ ইউ ক্যান সি এই সিনে খুব একটা ওভারব্লোন করেনি কোনো পার্টকে ছবির এবং মোটামুটি বেশ ব্যালেন্সড একটি এক্সপোজার কম্পেন্সেশন দিচ্ছিল ছবিগুলোতে তাছাড়া এতে ডেডিকেটেড টু মেগা পিক্সেলের ডেপ সেন্সার থাকায় পোর্ট্রেট মোডেও আপনারা বেশ ভালো এইচ ডিরেকশান পাবেন আর এই হলো টু মেগা পিক্সেল ডেডিকেটেড ম্যাক্রো ক্যামেরার রেজাল্ট লো লাইটেও ফোনটির ক্যামেরা পারফরমেন্স ছিল ডিসেন্ট এনাফ অ্যাজ ইউ ক্যান সি পিকচারে বেশ ভালো ডিটেল ছিল এবং খুব বেশি ডার্ক কন্ডিশন না থাকলে খুব একটা নয়েস আসছিল না পিকচারগুলোতে বাট এই বাজারের ফোনগুলোতে এক্সট্রিম ডার্কে আমরা ডেফিনেটলি কিছুটা নয়েস এক্সপেক্ট করে থাকি এবং সেই ক্ষেত্রে এটিও ব্যতিক্রম না সো আপনারা এতেও কিছুটা নয়েস পাবেন একদম এক্সট্রিম ডার্ক কন্ডিশনে বাট কিছুটা লাইটিং কন্ডিশনেও আপনারা বেশ ভালো রেজাল্ট পাবেন তবে এর যে ফ্রন্টের এইট মেগা পিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা সেটির রেজাল্ট আর একটু শার্প থাকলে আমি হয়তো ফুললি স্যাটিসফাইড হতাম যেখানে আমার কাছে শার্পনেসের কিছুটা ঘাটতি মনে হয়েছে বাট এমনিতে কালার রিপ্রোডাকশন বা স্কিন টোনের যে কালার সেটি বেশ ভালো দিতে পারছিল স্পেশালি ডে লাইটে আর তাছাড়া ফ্রন্টেও রেয়ারের মতোই এক্সপোজার কম্পেন্সেশন বেশ ভালোই ছিল হ্যাঁ অ্যাজ ইউ ক্যান সি এ হলো ফ্রন্ট পোর্ট্রেটের রেজাল্ট সো ওভারঅল যদি বলি রেয়ার ক্যামেরার ডে লাইট অ্যান্ড লো লাইট পারফরমেন্স আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে এই বাজেটে সো ওভারঅল ডিসেন্ট এনাফ ক্যামেরার পারফরমেন্সই বলা যায় তবে এই ফোনটির যে ব্যাপারটি মোর দেন ডিসেন্ট তা হলো এর ব্যাটারি পারফরমেন্স কারণ এতে আপনারা পাচ্ছেন ওয়াপিং ফাইভ থাউজেন্ড মিলিয়ন প্যারের ব্যাটারি এবং এই বাজেটের ইউজারদেরকে আই থিঙ্ক এই ব্যাটারি লাইফ বেশ ভালোভাবেই সার্ভ করবে সো আমি যদি আমার ইউসেজের কথা বলি গত এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে আমি এই ফোনটি ব্যবহার করেছি এবং আমি এতে আমার হেভি ইউজও স্ক্রিন অন টাইম পেয়েছি প্রায় এইট আওয়ার্স প্লাস সো এটা ডেফিনেটলি অনেক ভালো ব্যাটারি লাইফ দেবে আপনাকে স্পেশালি এর যে সেভেন টোয়েন্টি পি ডিসপ্লে এবং এনার্জি এফিসিয়েন্ট চিপ এই দুটোর কারণেই মূলত ব্যাটারি পারফরমেন্স আর একটু বুস্ট আপ হয় সো ব্যাটারি লাইফটা যাদের এই বাজেট ট্রেঞ্জে ফার্স্ট প্রায়োরিটি আই থিঙ্ক তারা এই ফোনটি কনসিডার করতে পারেন এবং এতে যে টেন ওয়াটের চার্জার রয়েছে সেটি দিয়ে ফোনটি ফুল চার্জ করতে সময় নেয় দুই ঘন্টারও কিছু বেশি উইচ এগেন ইজ কোয়াইট এক্সপেক্টেড সো ওভারঅল যদি বলি ফোনটি কোনো সেকশনে এক্সট্রডিনারি পারফর্ম করেনি আমার এক্সপিরিয়েন্সে তবে এর ক্যামেরা পারফরমেন্স ডেফিনেটলি বেটার দ্যান অ্যাভারেজ ছিল এই বাজেটে আর তাছাড়া ব্যাটারি লাইফও যেটা বললাম খুবই ভালো ছিল সো আপনারা যারা তেরো হাজার টাকার বাজেট রেঞ্জে ব্যাটারি এবং ক্যামেরাকে প্রায়োরিটি দিচ্ছেন তাদের জন্য টেকনো স্পার্ক ফাইভ প্রো ডিভাইসটি ভালো চয়েস হতে পারে বাট গেমারদেরকে হয়তো ফোনটি হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্যাটিসফাই করবে না সো গাইজ এই ছিল টেকনো স্পার্ক ফাইভ প্রো এর ফুল ইন ডেপথ রিভিউ ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে জানাবেন ভালো লাগলে লাইক অ্যান্ড শেয়ার করবেন ভালো না লাগলে কেন লাগেনি সেটিও কমেন্ট সেকশানে জানাতে পারেন সব সময়ের মতো যাতে আমরা আমাদের কন্টেন্টগুলো আরও ইম্প্রুভ করতে পারি আর আপনি যদি পূর্বে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে এই ধরনের কোনো স্মার্টফোন বা গ্যাজেট রিভিউ যাতে পরবর্তীতে মিস হয়ে না যায় সেজন্য অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন আর আমি খুব শীঘ্রই হাজির হয়ে যাব নতুন কোনো ভিডিওতে তো সে পর্যন্ত সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ